في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له في غاب الغدو والآصال رجال لا تلقيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم في هذه الليلة ليلة الاثنين السابع عشر من شهر جماد الأولى من سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة وألف في جامع الراجح في حي الجزيرة بمدينة الرياض لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الثامن والثمانين من دروس شرح ألفية بن مالك عليه رحمة الله تعالى ولا زال الكلام منذ الدرس الماضي على عطف النسق وقد قرأنا الأبيات في الدرس الماضي وشرحنا منها ما تيسر فتكلمنا على تعريف عطف النسق وتكلمنا على تقسيم حروف العطف من حيث تشريكها في المعنى واللفظ ثم بدأ بعد ذلك ابن مالك رحمه الله تعالى بذكر حروف العطف وبيان معانيها وأحكامها فبدأ بالكلام على الواو فذكر معناه وهو مجرد التشريك وبقي الكلام على حكم خاص من أحكامه سنبدأ الليلة إن شاء الله تعالى ببيانه وفي أول الدرس كالمعتاد سنقرأ من ألفية بن مالك ما سنشرحه إن شاء الله تعالى فقال ابن مالك عليه رحمة الله تعالى في باب العطف بعد أن شرحنا البيت الأول والثاني والثالث والرابع فقال رحمه الله فاعطف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كاصطف هذا وابني والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصلة بعضا بحد تعطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا وأم بها عطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية ربما حذفت الهمزة إن كان خف المعنى بحذفها أمن وبانقطاع وبمعنى بل وفت إن تك مما قيدت به خلت فهذه الأبيات التي سنشرحها إن شاء الله تعالى في أولها يقول رحمه الله تعالى فاعطف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كاصطف هذا وابني فبين في البيت الأول معنى حرف العطف الواو وهو مجرد التشريك وشرحنا ذلك في الدرس الماضي وذكرنا الخلاف في اقتضاء واو العطف الترتيب وأن الصواب في ذلك أنها لا تقتضي الترتيب وذكرنا الأدلة على ذلك وذكر رحمه الله تعالى في البيت الثاني حكما من أحكام واو العطف التي تختص بها دون سائر حروف العطف فقال واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه 
كصف هذا وابني فالواو من حروف العطف لها أحكام تختص بها وهي أحكام متعددة إلا أن ابن مالك رحمه الله تعالى اكتفى بحكم واحد من هذه الأحكام ذكره في هذا البيت وهو أن حرف العطف الواو يعطف به على ما لا يكتفى به هو الحرف الوحيد من حروف العطف الذي يعطف به على ما لا يكتفى به الذي لا يكتفى به كالأفعال التي لا تكون من طرف واحد وكالبينية نحو اختصم زيد وعمر فإذا قلت اختصم زيد وعمر فإنما قبل الواو اختصم زيد لا يكتفي المعنى به لا يتم المعنى به لأن هذا الفعل لا يكون إلا من طرفين فأكثر اختصم زيد فإذا أردت أن تعطف على هذا الذي لا يكتفى به فإنك لا تعطف إلا بحرف العطف الواو فتقول اختصم زيد وعمر فلو قلت اختصم زيد فقط لما تم المعنى ولو قلت اختصم زيد فعمر أو اختصم زيد ثم عمر أيضا لم يصح ذلك ومثاله أيضا في البيني في البينية أن تقول جلست بين زيد وعمر فإنك لا تقول جلست بين زيد لا يتم المعنى بذلك فلا بد أن تعطف فإذا أردت أن تعطف على هذا الذي لا يكتفى به أي لا يكتفي المعنى به ولا يتم فإنك تعطف بالواو فتقول جلست بين زيد وعمر ومثال ذلك المثال الذي ذكره ابن مالك في البيت اصطف هذا وابني وتقول تشارك زيد وعمر وتقول تقاتل المسلمون والكفار قال الشاعر تعاقب الليل والنهار والعمر ولا ولا الدكار فهذه المواضع لا يجوز فيها أن تعطف بغير الواو لأن هذا الحكم خاص بالواو ومن هذا تعرف ما يقوله أهل اللغة ومن ذلك تعرف ما يقوله أهل اللغة في بيت امرئ القيس في أول معلقته المشهورة إذ يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي فأتى بالفاء فبعضهم بعض أهل اللغة يقول إن الصواب أن أن يأتي بالواو والرواية بالواو ولكن المشهور أن الرواية بالفاء بين الدخول فحوملي وأهل اللغة يقولون المعنى في البيت ليس على بين الدخول وحومل يعني أنه باق بين الدخول وحومل ولكن المعنى بين مواضع الدخول ف مواضع حومل الدخول هذا مكان موضع فيقول إنه بقي بين هذه المواضع التي في الدخول ينتقل بينها فالمواضع التي في حومل يعني كان ينتقل في هذه المواضع التي في الدخول بعد ذلك انتقل إلى المواضع التي في حومل هذا هو المعنى نعم وهذا هو المعنى قف نبكي ب... قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول يعني بين مواضع الدخول فمواضع حومل وعلى ذلك فإن العطف هنا واقع على ما يستغنى به لأن العاطف صار على مجموع بين مواضع الدخول مجموع وأنت تقول وقفت بين البيوت فلا تحتاج إلى معطوف وتقول جلست بين الناس 
ولا تحتاج إلى معطوف لأن كلمة الناس تدل على متعدد وكذلك البيوت فلا تحتاج إلى معطوف وتقول جلست بينكم وقال تعالى أصلحوا بينهما فإذا جعلت التقدير على الجمع بين مواضع الدخول اكتفى الكلام وصح ولم يحتج إلى العطف فإذا أردت أن تعطف بعد ذلك فتعطف كما تعطف على غيره بالواو أو بالفاء أو بثم حسب المعنى الذي أردت ثم بعد ذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصلة ذكر في هذين البيتين رحمه الله حرفين من أحرف العطف وهما الفاء وثم إلا أنه إلا أنه رحمه الله تعالى فصل الكلام على الفاء بالكلام على ثم ولو أنه قدم الشطر الثاني في البيت الأول على الشطر الأول لاجتمع الكلام على الفاء يعني لو قال وثم للترتيب بانفصال والفاء للترتيب باتصال واخصص بفاء لاتصل الكلام على الفاء ولكنه فصل الكلام على الفاء بالكلام على ثم فقال رحمه الله والفاء للترتيب باتصال فذكر أن الأصل في حرف العطف الفاء أنه يدل على شيئين على الترتيب وعلى اتصال المعطوف بالمعطوف به الترتيب يعني أن المعطوف بعد المعطوف عليه والاتصال بينهما أي ليس بينهما فاصل ولا مهلة ثم قال وثم للترتيب بانفصال فذكر أن الأصل في ثم أنها تدل على شيئين على الترتيب وعلى انفصال المعطوف عن المعطوف عليه على الترتيب أي أن المعطوف بعد المعطوف عليه والانفصال أي أنه يوجد فاصل ومهلة بين المعطوف والمعطوف عليه مثال ذلك أن تقول جاء زيد فعمر المعنى أنه جاء زيد وبعده مباشرة عمر من دون فاصل ولا مهلة فإذا قلت جاء زيد ثم عمر فالمعنى أنه جاء زيد وبعد فاصل ومهلة من الوقت جاء عمر هذا هو الأصل في حرفي العطف الفائي وثم إلا أنه يجب التنبيه على أمر قد لا يخفى عليكم وهو أن الفاصل والمهلة بين المعطوف والمعطوف عليه تكون بحسب المعطوف والمعطوف عليه كل بحسبه أي أن الفاصل والمهلة أمران نسبيان أحيانا قد تكون الساعة فاصلة وأحيانا تكون الفاصل الساعة غير فاصلة أحيانا يكون الشهر فاصلا وأحيانا يكون الفصل غير وأحيانا يكون الشهر غير فاصل فإذا قلت مثلا مر شهر المحرم فشهر صفر تأتي بالفاء لعدم وجود الفاصل بين هذين الشهرين وإن كان المعطوف عليه ثلاثين يوما وتقول مضت السنة الأولى فالثانية فالثالثة مع أن الفاصل بين المعطوف والمعطوف عليه سنة كاملة وتقول تزوج فلان فولد له 
فالمعنى أنه ليس بين زواجه وبين أن يولد له إلا الفاصل المعتاد يعني قرابة تسعة أشهر فهذا الفاصل وإن كان طويلا لا يعد فاصلا بين المعطوف والمعطوف عليه لأنه الفاصل المعتاد فإن قلت تزوج فلان ثم ولد له فإن الأصل في معنى هذه العبارة أن هناك فاصلا ومهلة أكثر من المعتاد بين زواجه والولادة له قال عز وجل فوكزه موسى فقضى عليه فمعنى ذلك أنه قضى عليه بعد الوكز مباشرة وقال تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ينزل الماء المطر بعد ذلك تخضر الأرض يعني يخرج الربيع والعشب والخضرة ما الفرق بين إنزال المطر وكون الأرض مخضرة بسبب ذلك أيام أيام ومع ذلك جاء التعبير هنا بالفاء فتصبح الأرض مخضرة لأن المعنى أنه لا يكون بين إنزال المطر واخضرار الأرض إلا الفاصل المعتاد نعم ويمكن أن تقول حرثنا الأرض فزرعنا النخيل فسقيناها فبعناها إذا لم يكن هناك فاصل بين هذه الأعمال إلا الفاصل المعتاد وتقول حرثنا الأرض ثم زرعنا النخيل ثم بعناها إذا كان ثم فاصل ومهلة أكثر من المعتاد بين هذه الأعمال وقد تقول حرثنا الأرض ثم زرعنا النخيل فسقيناها فبعناها فهناك فاصل بين حرث الأرض والزراعة وليس هناك فاصل بين سقي النخيل وزرعها وبيعها إلا الفاصل المعتاد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قتل الإنسان ما أكفره فقتل الإنسان جملة ما أكفره هذه جملة أخرى وهي أسلوب تعجب فلهذا يستحسن بعضهم أن تقف على قتل الإنسان ثم تبدأ بالجملة الثانية لكي يتبين معنى التعجب لأنك إذا وصلت الآية كاملة قد تذهب وتختفي مثل هذه المعاني خاصة عند الذين لا يتأملون وما أكثرهم الآن قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره فالتقدير بعد الخلق ثم السبيل يسره أمور الحياة التي يسر لها متباعدة ثم أماته نعم الموت في العادة بعيد عن الولادة ثم أماته فأقبره أما الإقبار فإنه يكون في العادة بعد الموت بغير فاصل ثم أماته فق... ثم إذا شاء أنشره هناك فاصل بين أن يقبر الإنسان وبين النشر في العادة وقال سبحانه وتعالى ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم العطف هنا جاء بالفاء فعندما يتأمل الإنسان يعلم أن هناك نكتة بلاغية في اليتيم بالفاء ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من ماذا من شجر من زقوم وهذا الشجر الذي من زقوم طيب أو غير طيب 
لا يكاد يسيغ استسيغه الانسان ومع ذلك لبيان شده جوعهم وعطشهم هم يفكرون انهم ياكلون ولا ما يفكرون يترددون يصبرون ها اصبر لا فما لئون منه البطون فما لئون منها البطون من شده جوعهم سيبادرون الى الاكل ثم شرب فشاربون عليه من الحميم ايضا مع انه ماء حميم يسقط منه جلود وجوههم ومع ذلك شدة عطشهم يبادرون إلى ذلك من دون أي فاصل بين الأكل والشرب فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحيم هذا كتاب الله عز وجل الذي أعجز العرب أن يأتوا بمثله عندما تتأمل فيه تجد أن كل كلمة وأن كل حرف وأن كل جملة وأن كل أسلوب ما جاء به إلا لغاية الفصاحة والبلاغة والناس في ذلك يتفاوتون في تأملهم وتدبرهم نسأل الله أن يرزقنا حسن التدبر لكتابه العظيم وقال سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما تأمل في الآية وفي حروف العطف التي جاء بها وقال سبحانه وتعالى في سورة المدثر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ففي الأولى أتى بالواو إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر قد لا يتبين لك وجه الإتيان بالحرف لسبب من الأسباب فعند ذلك يستحسن أن تعود إلى العلماء وإلى الكتب لتعرف هذه النكت البلاغية التي جاء بها من أجلها قال بشار بن برد تحمل الضاعنون فالدلج والقلب مني الغداة مختلج فأتى بالفاء لأن للدلاج يكون عادة بعد أن يتحملوا فإن قيل بعد ذلك كله أرأيت قوله سبحانه وتعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا ألا يخالف ذلك لأن الإهلاك بعد مجيء البأس أم قبل مجيء البأس يعني ما الأول السابق مجيء بأس الله أم الإهلاك ها ما الذي يأتيهم أولا مجيء البأس فإذا وقع بهم بأس الله وقع بعد ذلك الإهلاك ومع ذلك فالآية تقول وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا والفاء كما قلنا تدل على الترتيب مع أن المجيء قبل الإهلاك لا بعده الاعتراض واضح واضح يقول وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا ما الذي وقع أولا في الآية الإهلاك أهلكوا وانتهوا طيب فجاءها بأسنا يعني بعد أن أهلكوا وتم الأمر بعد ذلك جاء البأس هل هذا المعنى أم أن الذي وقع أن الله عز وجل أنزل بهؤلاء بأسه فأهلكوا فما الذي وقع أولا مجيء بأس الله أم الإهلاك البأس أولا مع أن الآية تقول أهلكناها فجاءها بأسنا فجاءت بالفاء وجعلت البأس بعد الإهلاك فالجواب على ذلك أن معنى الآية والله أعلم كم من قرية 
أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا يعني القرية التي نريد إهلا القرية التي نريد إهلاكها يجيئها بأسها يجيئها بأسنا أي قرية نريد إهلاكها ماذا يحدث؟ يجيئها بأسنا وهذا أسلوب عربي فصيح وشائع في القرآن الكريم وفي كلام العرب قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم إلى الصلاة إذا قمنا إلى الصلاة نغسل وجوهنا ها إذا أردتم نعم إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فهذا المعنى معروف عند العرب فلهذا ذكر النحويون واللغويون كابن هشام في مغني اللبيب في آخر مغني اللبيب ذكر استعمالات الفعل يقول الفعل له عند العرب استعمالات هو فعل واحد مثل ذهب أو قام أو جلس يستعمل على أكثر من فالمعنى الأول يراد به وقوع الحدث وقوع الفعل تقول قمت يعني فعلت القيام وقد يراد به إرادة الفعل كما في هذه الآيات وقد يرد بمعان أخرى فمن أراد أن يعرف هذه فليعد إلى مغن اللبيب في آخره في آخر باب من أبواب مغن اللبيب ومع ذلك فنختم الكلام على العطف بالفاء وثم بأن نقول قد تأتي ثم في موضع الفاء قليلا قد تأتي ثم في موضع الفاء قليلا ومن ذلك قول الشاعر كهز الرديني تحت العجاج جرى في الأنابيب ثم اضطرب أي جرى في الأنابيب فاضطرب الأنابيب الأنبوبة التي يصنع منها الرماح ونحوها كالقصب كقصب السكر في أشجار معينة كقصب السكر وأنواع أخرى أفضل منها أيضا يعني يعمل منها الرماح ونحو ذلك فإذا أمسكت بهذه الأنبوبة ثم هززتها ما الذي يحدث بعد الهز الاضطراب إذا هززت الأنبوب اضطرب طب هل هناك فرق بين الهز والاضطراب ها لا لا يقول كهز الرديني يعني الأنبوبة هذه كهز الرديني تحت العجاج جرى في الأنابيب أي الهز جرى في الأنابيب ثم اضطرب فثم هنا جاءت بمعنى الفاء لأنه لا فاصل بين الهز والاضطراب ثم بعد ذلك يقول ابن مالك رحمه الله تعالى واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه صلة فذكر حكما من الأحكام التي تختص بها الفاء العاطفة أي أنه فعل مع الفاء ما فعل مع الواو فالفاء العاطفة تختص أيضا بأحكام عن بقية حروف العطف ذكر ابن مالك هنا حكما واحدا تختص به الفاء عن بقية حروف العطف وهو أن الفاء يعطف بها جملة لا يصلح أن تكون صلة للموصول يجوز أن يعطف بالفاء جملة لا يصح أن تقع صلة للموصول لماذا لا يصح أن تقع صلة للموصول لأنه ليس فيها عائد يعود إلى الاسم الموصول يربطها بالاسم الموصول فقد سبق في الاسم الموصول أنه لا بد له من صلة وهذه الصلة لها شروط من شروطها أن يكون فيها ضمير يعود إلى الاسم الموصول يسمونه العائد 
تقول مثلا جاء الذي أحبه أين العائد الهاء ولا يصح أن تقول جاء الذي نجح محمد لأن نجح محمد ليس فيها ضمير يعود إلى الاسم الموصول يربطها بالاسم الموصول هذه العبارة خطأ ما تجوز فعلى ذلك يصح أن تقول الذي يهزم العدو هو البطل الذي يهزم العدو هو البطل الاسم الموصول الذي صلته يهزم العدو هو البطل الخبر طيب ننظر في الصلة يهزم العدو هل في هذه الصلة ضمير يعود إلى الاسم الموصول نعم وهو فاعل يهزم أين فاعل يهزم هو يعود إلى الذي إذا فيهزم العدو فيها صلة للموصول نريد أن نعطف على الصلة اعطف على الصلة ستقول الذي يهزم العدو وينشر الخير هو البطل أين المعطوف ها وينشر الخير هل ينشر الخير فيها عائد يعود إلى الموصول نعم وهو الفاعل وينشر هو هنا في عائد ما في مشكلة تريد تأتي بالواو أو تأتي بالفاء أو تأتي بثم أو بغير ذلك ما في مشكلة هنا لكن المشكلة عندما تقول مثلا الذي يهزم العدو فتأمن البلاد هو البطل الذي يهزم العدو فتأمن البلاد هو البطل أين المعطوف تأمن البلاد تأمن البلاد هل هذه الجملة تأمن البلاد فيها عائد يعود إلى اسم الموصول لا تأمن فعل والبلاد فاعل ما فيها طيب كيف تعطفها على الصلة المعطوف له حكم المعطوف عليه هنا قالوا من خصائص الفاء من خصائص الفاء العاطفة أنها تعطف ما لا يصلح أن يكون صلة على الصلة واخصص بها عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه صلة يعني أعطف بها جملة لا يصح أن تكون صلة على الصلة وتقول أيضا الذين ينشرون الرذيلة فيفسد الشباب أعداؤنا الذين ينشرون الرذيلة العائد وهو الجماعة الذين ينشرون الرذيلة فيفسد الشباب أعداؤنا يفسد الشباب هذا ما فيها عائد لكن عطفت بالفاء فصح ذلك فصح ذلك تقول المسلمة هي التي تتمسك بحجابها فيخنس المفسدون التي تتمسك بحجابها العائد هي تتمسك هي تتمسك بحجابها فيخنس المفسدون هذا ما فيها عاطف ما فيها عائد ففي مثل هذه الأمثلة لا يصح العطف إلا بالفاء لا يصح بالواو مثلا فلا تقول الذي يهزم العدو وتأمن البلاد هو البطل لا يصح أن تقول المسلمة هي التي تتمسك بحجابها ويخنس المفسدون لا يصح ذلك إلا بالفاء نعم والنحويون يمثلون على هذه المسألة بمثال مشهور ربما تسمعونه أحيانا وهو قولهم الذي يطير فيغضب زيد الذباب الذي يطير فيغضب زيد الذباب الذي يطير فيغضب زيد الذباب طبعا هذا مثال مصنوع لكن أن تمثل بما شئت كالأمثلة السابقة التي قلناها وكغيرها الذي يطير 
أين الصلة يطير فيها رابط هو الذي يطير فيغضب زيد يغضب زيد ما فيها رابط لكن عطفناها على الصلة لأن العطف صار بالفاء الذباب الخبر فهذا هو الحكم الذي تختص به الفاء ثم ينتقل ابن مالك رحمه الله تعالى إلى حرف آخر من حروف العطف وهو حتى فيقول في ذلك رحمه الله تعالى بعضا بحتى عطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا بعضا بحتى عطف على كل يقول اعطف بحتى بعضا على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا فذكر في هذا البيت العطف بحرف العطف حتى وأنه يشترط للعطف بها ثلاثة شروط ذكر شرطين وأهمل الثالث أما الشرط الأول للعطف بحتى فهو أن يكون المعطوف اسما ظاهرا أن يكون المعطوف اسما ظاهرا نحترز بذلك عن ماذا يا إخوان إذا قلنا أن يكون المعطوف اسما نحترز بذلك عن ما ليس باسم وهو الجملة طيب اسما ظاهرا ماذا نحترس بقولنا ظاهرا عن الضمير المضمر نعم كقولنا أكرمنا الضيوف حتى أطفالهم أكرمنا الضيوف فعل وفاعل ومفعول به حتى أطفالهم حتى حرف عطف وأطفال معطوف على الضيوف منصوب وعلامة نصب الفتح وهو مضاف وهو مضاف إليه وتقول أكرمناهم حتى أطفالهم أكرمناهم حتى أطفالهم ففي الجملة الأولى أكرمنا الضيوف حتى أطفالهم عطفنا اسما ظاهرا على اسم ظاهر وفي قولنا أكرمناهم حتى أطفالهم عطفنا اسما ظاهرا على اسم مضمر فالشرط أن يكون المعطوف اسما ظاهرا وأما المعطوف عليه فلا يكون إلا اسما ظاهرا أو مضمرا ومن ذلك قول الشاعر قهرناكم حتى الكمات فإنكم لتخشوننا حتى بنين الأصغرة يقول قهرناكم فعل وفاعل ومفعول به قهر فعل نا فاعل كم مفعول به قهرناكم حتى الكمات حتى حرف عطف والكمات معطوف معطوف على ماذا على الضمير كم فإنكم لتخشوننا حتى بنينا تخشو ننا تخشون الفعل تخشون أين الفاعل وهو الجماعة والمفعول به نا تخشوننا حتى بنينا حتى حرف عطف وبنينا عبارة عن كلمتين بنين الملحقة بجمع المذكر السالم مضافة إلى نا بنين نا والإضافة ستحذف نون الجمع بنين ستحذف النون كما تقول مسلمون مسلم العالم احذف النون من بنين وأضفها إلى نا ستقول بني بني تحذف النون بني نا إذا بني نا معطوف على نا في تخشوننا منصوب وعلامة نصبه الياء نعم
هذا الشرط الأول للمعطوف بحتى أن يكون اسما ظاهرا أن يكون اسما ظاهرا لا المعطوف لا يكون إلا اسما ظاهرا بخلاف المعطوف عليه المعطوف عليه الأول المعطوف عليه يكون اسما ظاهرا ومضمرا لكن المعطوف الذي تعطفه حتى الذي يقع بعد حتى لا يكون إلا اسما ظاهرا الشرط الثاني أن يكون المعطوف بعضا من المعطوف عليه وهذا نص عليه ابن مالك في قوله بعضا بحتى اعطف على كل أي اعطف بحتى بعضا على كل لا بد أن يكون المعطوف ما بعد حتى بعضا من المعطوف عليه بعضا منه جزءا منه فردا منه نحو قدم الحجاج حتى المشاة قدم الحجاج حتى المشاة قدم الحجاج فعل وفاعل حتى حرف عطف والمشاة معطوف على الحجاج مرفوع على مترفع الضمة نسينا أن نقول إن حتى العاطفة ما معناها لا حتى حتى العاطفة تدل على الغاية لكن معناها واو العطف معناها الواو في العطف معناها الواو لكن من شروطها أن تكون غاية فقول قدم الحجاج حتى المشاه يعني قدم الحجاج والمشاة مع أن المشاه جزء من الحجاج لا بأس بذلك وتقول أكلت السمكة حتى رأسها أكلت السمكة فعل وفاعل ومفعول به حتى رأسها حتى حرف عطف ورأسها معطوف على السمكة منصوب وعلامة نصبه الفتحة الشرط الثالث للمعطوف بحتى أن يكون المعطوف غاية لما قبله غاية غاية يعني يبين غايته وهذه الغاية قد تكون غاية في العلو وقد تكون غاية في الدنو وقد تكون غاية مطلقة قد تكون غاية في العلو نحو مات الناس حتى الأنبياء حتى حرف عطف الأنبياء معطوف على الناس مرفوع على مترفعه الضمة والغاية هنا في العلو ولا في الدنو في العلو وتقول غلبه الناس حتى الضعفاء أو غلبه الناس حتى الصبيان هنا غاية في الدنو والمثال السابق قدم الحجاج حتى المشاة هذه غاية في العلو أو في الدنو ها قدم الحجاج حتى المشاة هذه غاية في العلو ولا في الدنو هذه في الدنو يعني لا شك أن الحاج الراكب سيصل قبل الماشي فإذا كان الحجاج المشاه وصلوا فمعنى ذلك أن غيرهم قد وصل فهم آخر الحجاج خلاص أضعف الحجاج هم المشاه نعم وقد تكون غاية مطلقة لمجرد بيان الغاية نحو أكلت السمكة حتى رأسها وتقول حرثت المزرعة حتى آخرها ليس هذا بيان لعلو ولا لدنو هذا مجرد غاية طيب هذا هو الكلام عن العطف بحتى ننبه على أمر أو أمرين أو ثلاثة في العطف بحتى فنقول حتى هذه الكلمة حتى تأتي على ثلاثة أوجه عند البصريين وتأتي على ثلاثة أوجه عند الكوفيين طيب كيف ذلك أولا تأتي حتى حرف جر 
كما سبق ذلك في حروف الجر ولا يكون ما بعدها إلا اسما لا يكون ما بعدها جملة حينئذ إذا كانت حرف جر كقولك انتظرتك حتى المساء وكقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر حتى مطلعي فحتى تأتي حرف جر باتفاق وهي تجر حينئذ اسما لأن حروف الجر لا تجر إلا الأسماء ثانيا وتأتي حتى حرف ابتداء حرف ابتداء يعني حرف استئناف ويقع بعدها حينئذ الجملة الجملة الاسمية والجملة الفعلية تقول وعظت الناس حتى بكى محمد وعظت الناس حتى بكى محمد ما الذي وقع بعد حتى مفرد أم جملة جملة إذن فحتى هنا ابتدائية وتقول وعظت الناس حتى محمد بكى ما الذي وقع بعد حتى جملة نسمية فحتى هنا ابتدائية ليست حرف جر ومن ذلك كما سيأتي في الكلام على إعراب الفعل المضارع في آخر الألفية في آخر قسم النحو في الألفية إذا قلت مثلا دعوت محمدا بالأمس حتى أكرمه فإن حتى لا يجب النصب بعدها إلا إذا كانت في المستقبل كان تقول سآتيك حتى أكرمك مثلا مثلا سأذهب إلى المدرسة حتى أتعلم إذا كانت في المستقبل يجب فيها النصب وإذا كانت في الحال إذا كان زمانها الحال فيجب فيها فيجب فيما بعدها الرفع فتكون حرف ابتداء وبعدها جملة فعلية مبدوء بفعل مضارع مرفوع كان تقول أنا جلست أمامكم الآن حتى أشرح النحو ما زمان الفعل حينئذ الحال يجب فيها الرفع وحتى حرف ابتداء فإن كان الزمان في الماضي زمان الفعل الواقع بعد حتى في الماضي جاز لك فيه النصب والرفع على اعتبارين على اعتبارين فلهذا قرئ في قوله تعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله حتى يقول بالطم حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله قراءة سبعية لأن الزمن هنا زمن الفعل هو يقص قصة الأحزاب وزلزلوا زلزلوا في الماضي وزلزلوا حتى يقول فهو يحكي شيئا ماضيا لكنه حكاه بفعل مضارع فحينئذ يصح لك النصب على اعتبار والرفع على اعتبار وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في نصب الفعل المضارع فإذا رفعت ما بعد حتى فإن حتى حينئذ ماذا تكون تكون حرف ابتداء وما بعدها جملة فهذان الوجهان متفق عليهما بين البصريين والكوفيين وجهان استعمالان لحتى طيب ثالثا وتأتي حتى حرف عطف ولا يكون ما بعدها إلا اسم ظاهر دون الجملة كما سبق هنا قبل قليل وقد أنكر وقد أنكر الكوفيون مجيء حتى حرف عطف الكوفيون هم الذين أنكروا ذلك قالوا حتى لا تأتي حرف عطف والذي أثبته هو والذي والذين أثبته والذين أثبتوه هم البصريون ويدل لهم السماع 
كقول الشاعر قهرناكم حتى الكمات فإنكم لتخشوننا حتى بنين الأصاغرة انظر بالنصب طيب ماذا نقول حتى الكمات لا يمكن أن نقول إن حتى حرف جر لأن ما بعدها منصوب حتى بنين الأصاغرة ما بعدها منصوب فهذا دليل على أن حتى تأتي حرف عطف الكوفيون يخرجون مثل ذلك على تقدير عامل يقدرون عاملا فعلا يقول قهرناكم حتى الكماء أي قهرناكم حتى قهرنا الكماء تخشوننا حتى تخشون بنينا الأصاغراء فيقدرون على مثل ذلك لكي يعيدوا حتى إلى حتى التي يقع بعدها جملة وهي الأسلوب الثاني الوجه الرابع لحتى أن تكون حتى حرف نصب للمضارع كقولك جئتك حتى أدرس العلم جئتك حتى أدرس هذا الوجه الرابع وثلاثة عند الكوفيين الأول حرف جر متفق عليه والثاني حرف ابتداء متفق عليه البصريون أثبتوا حتى حرف عطف هذه ثلاثة عند البصريين ولكن حرف العطف انكره الكوفيون الثالث عند الكوفيين وهو الرابع في العد العام أن تكون حتى حرف هذا الوجه الرابع لحتى هذا الوجه الرابع لحتى لكن الوجه الثالث مختلف فيه والوجه الرابع مختلف فيه فأثبت هؤلاء الثالث وأثبت هؤلاء الرابع فصار مجموع ما أثبته البصريون ثلاثة ومجموع ما أثبته الكوفيون ثلاثة فحتى الناصبة للمضارع كقولنا جئتك حتى أدرس العلم وهذا كثير جدا أسلوب مضطرد في العربية وقد أثبت الكوفيون هذا الوجه قالوا إن حتى إذا نصب المضارع بعدها فإنه منصوب بها بحتى فيعدون حتى من نواصب الفعل المضارع وأنكر ذلك البصريون وقالوا إن حتى لا تأتي حرف نصب للمضارع فإذا انتصب المضارع بعدها كما في هذا المثال قالوا إن المضارع منصوب بأن مقدرة محذوفة مضمرة فيكون الأسلوب حينئذ متكونا من حتى وبعدها أن لكنها مضمرة أي محذوفة وبعد ذلك الفعل المضارع المنصوب بأن المحذوفة وعليه فتكون حتى حرف جر تكون حتى حرف جر ومجيء حتى حرف جر هذا متفق عليه وحتى إذا كانت حرف جر فهي لا تجر إلا الاسم لأن حروف الجر خاصة بالأسماء والذي وقع بعدها حينئذ اسم ولكنه اسم مؤول الاسم المؤول هو الاسم الذي يتكون من حرف مصدري وفعل والاسم المؤول في أحكامه كالاسم الصريح الاسم المؤول كالاسم الصريح هذه الملحوظة الأولى الملحوظة الثانية في الكلام على العطف بحتى أن يقال إن العطف بحتى لم يرد في القرآن الكريم وإنما جاء في القرآن الكريم حتى الجارة وحتى الابتدائية وحتى التي ينتصب المضارع بعدها نقول حتى التي ينتصب المضارع بعدها هذا متفق عليه حتى التي ينتصب المضارع بعدها أما الخلاف فبماذا ينتصب هل ينتصب بحتى نفسها أم ينتصب بأن مضمرة الملحوظة الأخيرة 
على الكلام على حتى العاطفة أن يقال إن كل حتى عاطفة يجوز فيها أن تكون حتى الجارة ويجوز في كثير من أمثلتها أن تكون حتى الابتدائية ففي مثل قولك مثلا أكرمنا الضيوف حتى أطفالهم أكرمنا الضيوف حتى أطفالهم لك في حتى أن تكون حرف عطف لأن الشروط متوافرة فتجعل ما بعدها معطوفا فتقول أكرمنا الضيوف حتى أطفالهم ويجوز لك أن تجعل حتى حرف جر فتقول أكرمنا أكرمنا الضيوف حتى أطفالهم ويجوز أن تجعل حتى حرف ابتداء فإذا جعلتها حرف ابتداء فلا بد أن يكون ما بعدها جملة فلا بد أن تكمل أطفالهم بما يجعلها جملة اسمية فتقول أكرمنا الضيوف حتى أطفالهم أي حتى أطفالهم مكرمون فحذفت الخبر لدلالة الفعل عليه ففي مثل هذا الأسلوب تطرد هذه الأوجه من حيث الجواز النحوي أما من حيث الأفضل والأكثر في الاستعمال الأكثر في الاستعمال العربي في مثل ذلك أن تجعل حتى حرف جر هذا هو الأكثر في الاستعمال أكرمنا الضيوف حتى أطفالهم ومثل ذلك أن تقول أكلت السمكة حتى رأسها لك أن تجعل حتى حرف عطف فتقول أكلت السمكة حتى رأسها ويجوز أن تجعل حتى حرف جر فتقول أكلت السمكة حتى رأسها ويجوز أن تجعل حتى حرف ابتداء فماذا تقول أكلت السمكة حتى رأسها فرأسها مبتدا والخبر محذوف تقديره أكلت السمكة حتى رأسها مأكول بدلالة الفعل المذكور والأكثر في الاستعمال أن تجعل حتى حرف جر هذا الأكثر في الاستعمال الأكثر أما المعنى يختلف في خلافات دقيقة في المعاني في خلافات دقيقة في المعاني لا نتوسع في ذلك ولكني سأقتصر على فرق واحد وهو أن حتى العاطفة لا بد أن يكون ما بعدها بعضا مما قبلها لكي يصح الكلام تقول مات الناس وحتى الأنبياء فالأنبياء من الناس وأكلت السمكة حتى رأسها الرأس من السمكة ماشي مقبول طيب وأما حتى الجارة حتى الجارة فإن ما بعدها المجرور الغاية يجوز أن تكون مما قبلها ويجوز ألا تكون مما قبلها كما ذكرنا ذلك في الكلام على حروف الجر عندما تكلنا تكلمنا على حروف الجر الدالة على الغاية كإلى وحتى ما حكم الغاية الواقع بعد إلى هل هي من هل الغاية من المغيا أم ليست من المغيا فيصح أن تكون كذا ويصح يصح أن تكون من الغاية ويصح ألا تكون من الغاية فيصح أن تقول مثلا زرعت النخيل حتى النخلة العاشرة ويصح أن تقول زرعت زرعت النخيل حتى الساقي فقولك زرعت النخيل حتى الساقي ها ليس لك في حتى إلا أن تجعلها حرف جر لأن ما بعدها ليس من جنس ما قبلها الساقي ليس من النخيل فليس لك إلا أن تجعل حرف عطف أما إذا قلت زرعت النخلة حتى النخلة العاشرة فيصح أن تجعل حتى حرف جر لأن الغاية تكون من جنس ما قبلها ويجوز أن تجعلها حرف عطف 
يجوز الوجهان فما بعد حتى العاطفة هو من المعطوف عليه قولا واحدا وأما ما بعد حتى الجارة فهو كما بعد إلى الجارة فيه خلاف هل الغاية تدخل أو لا تدخل وعرفنا الكلام وتوسعنا فيه في الكلام على حروف الجر وخلاصته إن كان دليل أو قرينة فلا بد من الأخذ بها إن دل دليل أو قرينة على أنه مما قبله أو ليس مما قبله يجب الأخذ به فإن لم يكن دليل ولا قرينة على ذلك فإن الأصل أن الغاية تكون من المغية إن كانت من جنسه وإن لم تكن من جنسه فليست منه هذا الأصل فإذا قلت مثلا في إلى أو في حتى بعت المزرعة أو تقول بعتك هذا النخل إلى النخلة العاشرة ولم تنصوا على شيء على أن النخل العاشرة داخلها وغير داخلة في المبيع فالنخلة العاشرة على ذلك تدخل أو لا تدخل في المبيع تدخل لأن النخلة العاشرة من جنس النخيل لكن إذا قلت بعدك النخلة إلى الساق الثاني فالساق الثاني يدخل في المبيع أو لا يدخل في المبيع لا يدخل في المبيع لأن الساق ليس من جنس النخيل هذا ما يتعلق بالكلام على العطف بحتى يبقى الكلام على العطف بأم العطف بأم قال فيه ابن مالك رحمه الله تعالى وأم بها عطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية وربما حذفت الهمزة إن كان خف المعنى بحذفها أمن وبانقطاع وبمعنى بل وفت إن تكو مما قيدت به خلت أم تأتي على نوعين أم تأتي على نوعين الأولى أم المتصلة والثانية أم المنقطعة والتسمية تعود إلى المعنى ونبدأ بالأولى وهي أم المتصلة أم المتصلة من حروف العطف وهي التي يكون ما بعدها مشاركا لما قبلها في الحكم <تصفيق> الذي بعدها يكون مشاركا لما قبلها في الحكم لأنها من حروف العطف ويشترط حين إذن أن تسبق بهمزة تسوية أو بهمزة استفهام أم المتصلة متى تكون متصلة إذا سبقت بهمزة تسوية أو بهمزة استفهام فأم المتصلة المسبوقة بهمزة تسوية كقولك سواء عندي أقمت أم قعدت يسمونها همزة تسوية سواء عندي أقمت أم قعدت هذه أم أم هذه حرف عطف حرف عطف وهي أم المتصلة <تصفيق> لماذا قلنا إنها متصلة من حيث المعنى واللفظ من حيث اللفظ لأنها مسبوقة بهمزة التسوية سواء علي أ هذه الهمزة همزة التسوية أقمت أم قعدت هنا ليست همزة استفهام الكلام لا يقوم على استفهام وإنما على إخبار تقول سواء علي أقمت أم قعدت سواء علي أذهبت أم لم تذهب ما هنا ليس استفهام هنا إخبار تسوية كأنك تقول سواء عندي قيامك وقعودك تسوية قال عز وجل سواء علينا أجزعنا أم صبرنا هذه أم التي وقعت بعد همزة التسوية سواء علينا أجزعنا أم صبرنا أي يستوي جزعنا وصبرنا وقال تعالى سواء عليهم 
أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم أي سواء عليهم استغفارك وعدم استغفارك وأم في هذه الآية مسبوقة بهمزة التسوية فأين همزة التسوية سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ها همزة أين همزة التسوية في هذه الآية سواء عليهم أستغفرت لهم ها هي التي قبل الفعل استغفرت الفعل ما الفعل الفعل وحده دون الهمز دون همزة التسوية استغفر استغفر بهمزة وصل بهمزة وصل وهمزة الوصل مكسورة استغفر تقول استغفر محمد أو استغفر محمد استغفر محمد فإذا دخلت همزة القطع فإن همزة الوصل ستسقط لأن همزة الوصل تسقط في درج الكلام في وسط الكلام وهمزة التسوية مفتوحة ومكسورة مفتوحة فقال سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم همزة التسوية موجودة نعم وقال تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم أي سواء عليهم إنذارهم أو إنذار إنذارك إياهم وعدم إنذارك وقال تعالى سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون وقال مالك بن نويرة ولست أبالي بعد فقدي مالكا أموتي ناء أم هو الآن واقع وقال زهير بن أبي سلم المزني وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء فهذه المسبوقة بهمزة التسوية إذا جاءت أم مسبوقة بهمزة التسوية فهي فهي متصلة حرف عطف لأنه عطفت ما بعدها على ما قبلها سواء علي أقمت أم قعدت عطفت قعدت على قمت وأما أم المتصلة المسبوقة بهمزة الاستفهام وهي التي يريدها ابن مالك بقوله اللفظ أي مغنية لأن أم همزة الاستفهام بمعنى أي كما سيأتي كقولك أزيد قام أم قعد أقام زيد أم قعد أزيد قام أم عمر أم هذه متصلة وهي حرف عطف لأنها مسبوقة بهمزة استفهام والمعنى ما معنى قولك أزيد قام أم قعد المعنى أيهما قام أيهما قام إذن فهي مغنية عن لفظ أي يعني بمعنى لفظ أي قال عز وجل أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا استفهام أم السماء أم حرف عطف والسماء معطوف معطوف على ماذا على الضمير أنتم أأنتم أشد خلقا أم السماء ثم استأنف الكلام فقال بناها إلى آخره والمعنى أيكم أشد خلقا المعنى على أي أيكم أشد خلقا فالسماء معطوف على الضمير أنتم والمعنى ينتهي عند السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء هنا ينتهي المعنى ثم استأنف فقال بناها إذا فالسماء اسم معطوف على أنتم وبها ينتهي المعنى وقوله بناها استئناف فلهذا يستحسن بعضهم 
الوقف على لفظ السماء ليتبين هذا المعنى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سئل آخره وهذا قلنا قبل قليل يعني من الوقوف التي تبين المعنى لأنك إذا وصلت الآية لا ينتبه إليها من لا يتدبر الآيات ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون فأم هنا حرف عطف عطفت بعيد على قريب لأنها مسبوقة بهمزة استفهام وقال زيد بن حمل العدوي زارت رقية شعثا بعدما هجعوا لدى نواحل في أرساغها الخدم فقمت للطيف مرتاعا فأرقني فقلت أه يسرت أم عادني حلم الشاهد في قوله أه يسرت أم عادني حلم أم هنا أم متصلة لأنها مسبوقة بهمزة استفهام فعطفت حلم على ما قبله فعطفت قوله عادني حلم على قوله سرت وبين ابن مالك رحمه الله تعالى أم المتصلة هذه بقوله وأم بهعطف متى إثر همزة تسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية وأم بهعطف إذا متى تكون أم عاطفة إذا كانت متصلة ومتى تكون متصلة إذا كانت بإثر همزة التسوية أو همزة الاستفهام لأنه سيأتي أن أم المنقطعة في الحقيقة ليست من حروف العطف وإنما تذكر هنا لبيان الفرق بينها وبين أم المتصلة وأم المنقطعة كما سيأتي كثيرة جدا في القرآن الكريم سنركز عليها ونكثر من التمثيل لها لأنها من أهم ما يجب أن يتقنه المفسر وطالب العلم الشرعي لكثرة ورودها في القرآن ولعلاقتها الكبيرة ببيان المعاني ثم قال ابن مالك بعد كلام على همزة التسوية بعد الكلام على أم المتصلة وربما حذفت الهمزة إن كان خف المعنى ب بحذفها أمن نحن ذكرنا في البيت السابق أن أم المتصلة هي التي تسبق بهمزة استفهام أو بهمزة تسوية سواء كانت همزة التسوية همزة الاستفهام ظاهرتين في الكلام كالأمثلة السابقة التي ذكرناها من قبل أو كانتا محذوفتين يعني موجودتان في الكلام ولكنهما محذوفتان ومثال ذلك في همزة التسوية قولك سواء قمت أم قعدت أي سواء أقمت ثم حذفت الهمزة فأم هنا متصلة لأنها مسبوقة بهمزة تسوية محذوفة ومن ذلك قراءة شاذة للزهري سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم وقراءة لأبي بن كعب سواء عليه من ذرتهم أم لم تنذرهم أي بهمزة واحدة ولكن نقلت حركتها إلى الساكن قبلها ومثال ذلك مع همزة مع همزة الاستفهام قولك زيد قام أم جلس فالكلام هنا على الاستفهام ولكن الهمزة حذفت ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في أسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلقيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار 
ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب